நேயர்கள் அனைவருக்கும் ஹுஸ்டன் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் ஒரு பிரியாணியுடைய விலை நாற்பதாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா அப்படி எந்த கடையில் பார்க்க கொடுக்குறாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குமா பிரியாணி எதுக்கு இவ்வளோ ரேட்டு அப்படின்னு ஒரு சிலர் தோணலாம் ஆனால் உண்மையிலே அந்த பிரியாணியுடைய விலை கம்மி தாங்க அந்த பிரியாணியை ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு அதன் காரணமாக ஒருத்தர் நாற்பதாயிரம் ரூபாயை இழந்திருக்காங்க யார் எப்படி இழந்தாங்க இது ஒரு விழிப்புணர்வோ அவங்க எல்லாருக்கும் இருக்கணும் தான் இந்த வீடியோவில் அதை விரிவாக சொல்ல போகிறோம் ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாருமே வீட்டில் மட்டும்தான் சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க எங்கேயும் வெளியில் போனால் கூட சோறு கட்டி கொண்டு போயிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி நாளடைவில் எல்லோரும் ஹோட்டலில் சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க அதுவும் வெளியூர் பயணத்தில் வந்து அங்கெல்லாம் போய் எதுவும் தேடிட்டு இருக்க முடியாது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹோட்டலில் சாப்பிட்றாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயாவது ஒரு வேலைகள் மட்டும்தான் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி நாளடைவில் எல்லாருமே அடிக்கடி நிறைய வேலைகள் வந்து ஹோட்டலில் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பழக்கம் வந்தது அது இப்போ கொஞ்சமாக மாறி யாருப்பா வீட்லேயும் சமைக்க முடியாது ஹோட்டலுக்கு போயெல்லாம் சாப்பிட முடியாது யார் இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் நடந்து போயிட்டு இருக்குது அடிக்கிற வெயிலில் அலையெல்லாம் முடியாது நம்ம உட்காந்த இடத்துலேயே ஆர்டர் பண்ணி இங்கே கொண்டு வர வச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பழக்கம் வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் ரொம்பவே வெகுவாக இருக்குங்க அதிலும் குறிப்பாக ஜொமேட்டோ ஸ்விக்கி ஊபர் ஈச் போன்ற ஆப்லாம் வந்த பிறகு யாருமே அதிகமாக அலைகிறதுலாம் கிடையாது அந்த ஆப்களில் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் உட்காந்துட்டே ஃபுட்டை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறாங்க சாதாரண நாட்களை விட கடந்த கோடை காலத்தில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஆப்கள் மூலமாக ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றவங்களுடைய எண்ணிக்கை கணிசமாகவே கூடியிருக்கு சென்னை போன்ற நகரங்களில் சொல்லவே தேவையில்லை முக்கால்வாசி பேர் இதில் தான் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க சென்னை சவுக்கார்பேட்டையை சேர்ந்த கல்லூரி மாணவி பிரியா அகர்வால் எல்லாரையும் மாதிரி ஊபர் ஈட்ஸில் பிரியாணி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கான அமௌண்ட்டு எழுவத்தி ஆறு ரூபாய் இந்த எழுவத்தி ஆறு ரூபாயை அவங்க கேஷாக கொடுக்காம கார்டில் பே பண்ணியிருக்காங்க இப்போ தான் எல்லா பக்கமும் டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டெலிவரி பண்ணுறவங்க வந்தால் கூட ஐயோ சார் என்கிட்ட கேஷே இல்லை எல்லாருமே இப்போ கார்டிலே ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க அது வந்து சிஸ்டம்லேயே கால்குலேட் ஆகி வந்துடும் சார் அப்படின்ற டீட்டெயில் கொடுப்பாங்க இப்போல்லாம் நம்ம காசு ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்குங்க சரி இந்த பிரியா அகர்வாலுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு அந்த ஆர்டர் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கேன்சல் ஆயிடுச்சு அது சகஜமாக நடக்கிறது தாங்க ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் பார்த்தா டக்குன்னு கேன்சல் ஆகிடும் அதன் பிறகு என்னப்பா ஏன்பா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை சார் ரெஸ்டாரண்ட் சைடில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்க ஆர்டர் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு வாங்க சரி எங்களுக்கு கொடுத்த கசை திரும்ப வருமா ஆ வந்துடும் சார் உங்களுக்கு டென் ஒர்க்கிங் டேஸ்க்குள்ளே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பேமெண்ட் கிடச்சிரும் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னப்பா அது எடுக்கிறது மட்டும் ரெண்டு செகண்டில் எடுத்துடுறீங்க கொடுக்குறதுக்கு மட்டும் பத்து ஒர்க்கிங் போனீங்கனாலும் <laughs> மெசேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லனா மெயில் நீங்க வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புற மாதிரியான தான் இருக்கே தவிர டைரக்டா கஸ்டமர் கேர் நம்பர் இதுதான் அப்படினு சொல்லிட்டு அவங்க கொடுக்கவே இல்ல நீங்க மெயில்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு கான்வர்சேஷன் நாலு அஞ்சு கான்வர்சேஷன்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் வேணா அவங்கள ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க 2222 லாஸ்ட்ல முடியும் அந்த நம்பர் தான் ஊபர் ஈச்சோட கஸ்டமர் கேர் நம்பர் வேணா இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த கஸ்டமர் கேர் நம்பரை உங்களுக்கு தெளிவா கொடுத்துறோம் இந்த மாணவி கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி எடுத்த ஊபர் ஈச் கஸ்டமர் கேர் நம்பர் ஒரு போலியான நம்பர் ஆடு கசாப் கடையை தேடி தானா போயிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஒருத்தவங்க <laughs> இவங்களும் ஐயாயிரம் ரூபாய அனுப்பியிருக்காங்க அப்பவும் அந்த நபர் வந்து அப்பா இந்த ஆடு வந்து எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது போல எவ்வளோ நாள் வெட்டி எடுத்துக்கலாம் போல அப்படின்னு நினச்சிட்டு இல்லை நீங்கள் அனுப்பிச்ச பணம் எனக்கு வரல நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஓடிபி நம்பர் வரும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்ககிட்டே அந்த காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு ஓடிபி நம்பர் வந்தோன்னே அந்த ஓடிபி நம்பர் சொல்லுங்கள் அந்த ஓடிபி நம்பர் கொடுத்தா என்னோடய அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த ஐயாயிரம் ரூபா ஏறிடும் நான் திரும்ப உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன்னு சொல்ல இதே மாதிரியே இன்னும் பணம் வரல இன்னும் பணம் வரலன்னு சொல்லி ஓடிபி நம்பர் சொல்லுங்கன்னு கேட்டு கேட்டு வாங்கி ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் மறுமுனையில் பேசுனவர் ஆனோ பெண்ணோ தெரியல அவங்கள பிடிச்சாதான் தெரியும் 
போயிட்டாங்க இந்த மாணவி வந்து இன்னும் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகம் இருக்கு ஓடிபி நம்பர் வரும்போதே அதுல தெளிவா போட்டிருக்கோம் இந்த அமௌண்ட்டுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த ஓடிபி நம்பர் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கூட கவனிக்காம எப்படி உங்க அந்த ஓடிபி நம்பரை கொடுத்தாங்க அப்படின்றது மிகப்பெரிய சந்தேகமா இருக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒட்டு மொத்தமா நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் அந்த பிரியாணிக்கு போன எழுபத்தாயிரம் ரூபாய் பேசாம அந்த பிரியாணி காசு திரும்பி வரலைனாலும் வெறும் எழுபத்தாயிரம் ரூபாயோட போயிருக்குங்க இவங்க எதுவுமே பண்ணாம இருந்தா அவங்க சைட்ல இருந்து கேன்சல் ஆயிருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் கழிச்சாவது அந்த எழுபத்தாயிரம் ரூபாய் வந்திருக்கும் இல்ல ஊபர் கிரெடிட்ஸ் சொல்லிட்டு பணம் ஏறலைனாலும் அதுல கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு இவங்க திரும்பி ஆர்டர் பண்ணிருக்கலாம் அது ரெண்டுமே இல்லாம அதுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில ட்ரை பண்றேன்னு போய் நாற்பதாயிரம் ரூபாயை இழந்துட்டு அதன் பிறகு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க போலீஸார் எந்த நம்பர்ல இவங்க பேசினாங்களோ அந்த நம்பரை வச்சு அவங்களை ட்ரேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழக்கு பதிவு பண்ணி விசாரணையை தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க கூடிய சீக்கிரம் போலீசார் இந்த மாதிரியான குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிச்சு கடுமையான முறையில தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்றது எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு டிஜிட்டல் பேமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்பவே பிரபலம் ஆயிடுச்சுங்க திரும்ப வந்து இல்லை இல்லை இதை நம்ம மாற்றணும் கேஷுக்கு தான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் அதனால நம்ம தான் நம்மளை அப்டேட் பண்ணிக்கணும் ஆன்லைன் பேமெண்ட்டோ இல்லை கார்டு பேமெண்ட்டோ சரியான முறையில் விழிப்புணர்வோட அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி செயல்பட்டால் நம்மளுடைய பணம் நம்ம கிட்ட சேஃபாக இருக்கும் சென்னை வங்கி மோசடி தடுப்பு பிரிவில் மட்டும் தினம் தினம் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட புகார்கள் வந்துட்டு இருக்கதா சொல்லப்படுது இதெல்லாம் தடுக்கணும் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா மக்கள் கிட்ட விழிப்புணர்வு இல்லை அப்படின்றது அப்பட்டமாக தெரியுது அந்த விழிப்புணர்வை மக்கள் கிட்ட கொண்டு வரதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ அதை அரசு நடவடிக்கை எடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்தந்த பேங்கை சேர்ந்த ஊழியர்கள் வந்து கண்டிப்பான முறையில் தங்களோட கஸ்டமருக்கு வந்து இது குறித்த ஒரு தெளிவான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் மக்களும் எச்சரிக்கையோடு செயல்படணும் அப்போதான் இது போன்ற ஏமாற்று விஷயங்கள்ல இருந்து மக்கள் தப்பிக்க முடியும் பணம் சம்பாதிக்கிறது தான் கஷ்டம் செலவழிக்கிறது ஈஸி அதனால பணத்தோட மதிப்பை உணர்ந்து செயல்படுங்கன்ற கோரிக்கையை முன்வைத்துக் கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க த ரூஸ் நியூஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்க